നമസ്കാരം ഞാൻ ശങ്കർ ഹെമഗിരി കൗന്ത് ടി വി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ബാന്ധവത്തിൽ ബഹുസ്വരം കോൺഗ്രസ് സഖ്യം സംബന്ധിച്ച് സി പി എമ്മിൽ യെച്ചൂരി കാരാട്ട പക്ഷങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നത നിലനിൽക്കെ യെച്ചൂരിയുടെ നിലപാടിന് പിന്തുണയുമായി വി എസ് ബി ജെ പിയെ പുറത്താക്കാൻ മതേതര കക്ഷികളുമായി സഹകരണം വേണം പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയ സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ അച്യുതാനന്ദൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ നിർണായക സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം കൊൽക്കത്തയിൽ തുടരുന്നു കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഹകരണത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ലെന്ന് ഇരുപക്ഷങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയതോടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ വോട്ടെടുപ്പിന് സാധ്യതയേറി സമവായമായില്ലെങ്കിൽ പി ബിയിൽ കാരാട്ടിന്റെ രേഖയ്ക്കൊപ്പം ന്യൂനപക്ഷമായെങ്കിലും ഈ രേഖയും ഹൈദരാബാദിലെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ ബംഗാൾ ഘടകം വിശാഖപട്ടണം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് എടുത്ത രാഷ്ട്രീയ അടവ് നയം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നും വാദം ത്രിപുരയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മണിക് സർക്കാർ തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബംഗാൾ ഘടകം അനാരോഗ്യത്തെ തുടർന്ന് ഏറെക്കാലമായി യോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യയെ യോഗത്തിലെത്തിച്ച് അനുകൂലമായി സംസാരിപ്പിക്കാനും നീക്കം അതേസമയം യോഗത്തിൽ തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ നേതാക്കളെയും എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സജീവമാക്കി ഇരുപക്ഷവും മാണിക്കായി അണിയറകൾ കേരള കോൺഗ്രസിനെ മുന്നണിയിൽ എത്തിക്കാൻ ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കി യു ഡി എഫ് കെ മാണിയുമായി ചർച്ച നടത്തി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കോട്ടയം സീറ്റിൽ ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ വയനാട് നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം തിരക്കെട്ട് നീക്കം ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി എന്നാൽ മാണി അനുകൂല നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയില്ലെന്നും സൂചന മാണി കോൺഗ്രസിനെ മുന്നണിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് വേഗം കൂടിയത് ജെ ഡി യു കൂടി മുന്നണി വിട്ടതോടെ നടന്നത് അനൌദ്യോഗിക ചർച്ചയെങ്കിലും ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സംസാരം നീണ്ടതായി സൂചന യു ഡി എഫിലേക്ക് തിരികെ വന്ന് കോട്ടയം സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നതിലെ ആശങ്ക നേതാക്കളെ അറിയിച്ച് കെ എം മാണി നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചാലും അണികൾ കാലുവാരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലെന്നും വിലയിരുത്തൽ എന്നാൽ ചർച്ചകൾ നടന്ന കാര്യം നിഷേധിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് മുന്നണി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിക്കകത്ത് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ അനൌദ്യോഗികമായി തുടരുമെന്ന് സൂചന കേരള കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിനകത്തും എതിർപ്പ് ഉയർന്നേക്കും അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് മാണിയെ മുന്നണിയിൽ എത്തിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തണമെന്ന പൊതുവികാരത്തിൽ യു ഡി എഫ് വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്ത് ആലപ്പുഴ ലേക്ക് പാലസ് റിസോർട്ടിലേക്ക് വയൽ നികത്തി റോഡ് പണിത കേസിൽ തോമസ് ചാണ്ടിയെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ച എഫ് ഐ ആറിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്ത് നെൽവയൽ നികത്തി റോഡ് പണിയാൻ തോമസ് ചാണ്ടി ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തി സർക്കാർ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടുനിന്നെന്നും വിജിലൻസ് എസ് പി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം അറുപത്തിമൂന്ന് പേജുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ വലിയകുളം സീറോ ജട്ടി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് തോമസ് ചാണ്ടി മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചതായി കണ്ടെത്തൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കാലത്ത് ആലപ്പുഴ കളക്ടർമാരായിരുന്ന പി വേണുഗോപാൽ സൌരഭ് ജെയിൻ എന്നിവർ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിന്നതായും പരാമർശം അതേസമയം കായൽ കയ്യേറ്റത്തിലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ തോമസ് ചാണ്ടി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് പിന്മാർ നേരത്തെ ജസ്റ്റിസുമാരായ എ എം ഖാൻവിൽക്കർ എ എം സാപ്രെ എന്നിവർ ഈ കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നു ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് ഹർജി പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു തോമസ് ചാണ്ടി പരമോന്നത കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കായൽ കയ്യേറ്റ കേസിലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവും കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ തുടർ നടപടികളും സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു വിജയം കാണുന്ന സത്യഗ്രഹം നെയ്റ്റിൻകര സ്വദേശി ശ്രീജിവിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സഹോദരൻ ശ്രീജിത്ത് നടത്തുന്ന സമരം വിജയത്തിലേക്ക് ശ്രീജിവിന്റെ മരണം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം സമരപ്പന്തലിലെത്തി ശ്രീജിത്തിന് കൈമാറി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ അന്വേഷണ ഉത്തരവിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ശ്രീജിത്ത് എന്നാൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും പ്രതികരണം പാറശാല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യം സി ബി ഐ നിരസിച്ചത് കേസുകളുടെ ബാഹുല്യമുണ്ടെന്നും ശ്രീജിവിന്റെ കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം എന്ന ഗണത്തിൽ വരില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയം തീരുമാനമെടുത്തത് നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനം വീണ്ടും കത്ത് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് എം വി ജയരാജൻ ആപ്പി